En el capítulo anterior, hubo mucha tensión en los equipos magenta y amarillo. Los campistas se enfrentaron a un reto bajo el agua donde tiburones y anguilas los esperaban como carnada. Pero en lugar de que un tiburón despedazara a un campista, Ria hizo pedazos el corazón de Connor al pedirle que se tomaran un descanso. ¡Auch! Una efímera alianza de chicas en el equipo Xiang fracasó. Cuando Ellie traicionó a Lake en la eliminación, luego de que ésta se rehusara a votar por Aiden. Con tristeza, despedimos a nuestra alemana empoderada favorita. Quedan 16. ¿Quién será esta noche? Aiden, yo solo quería disculparme. Lamento tanto que se fuera a Lake. No te sientas mal por eso. E entiendo que es solo un juego. Es que... El juego apenas comenzó y ya me quedé sin mi novio y mi mejor amiga. Solo quedo yo. Estoy en las mismas que tú. Solo vine aquí por Ali y Hunter, pero ni siquiera he podido hablar con ellos. Nunca he hecho esto por mi cuenta. Me pregunto si pertenezco aquí. Sé que es difícil, pero no te des por vencido. Estoy segura de que a James y a Lake no les gustaría verte así. Confía en ti mismo, ¿de acuerdo? Tal vez es hora de que te veas a ti como ellos te ven a ti. Es yo. Gracias. Tess tiene razón. Me llevó mucho tiempo poder estar en este programa como para rendirme. James... Lake, los amo chicos. Ganaré esto por ustedes, pero también por mí. Pero qué frío hizo anoche. Ay, lo sé. Al menos no hubo nada de lluvia. ¿Dónde están Jake y Ashley? Madrugaron para ir a pescar. Espero que puedan atrapar algo. Tengo hambre. Oye, Fiore, Hunter y yo nos disculpamos por cómo te tratamos. ¿En serio? Sí, lo hablamos y nos dimos cuenta de que fuimos injustos. Uh, oh, sí, en definitiva. Acepto sus disculpas, supongo. ¿Qué pasa con Ali y Hunter y esa disculpa tan falsa? Como sea, si eso significa que quieren trabajar conmigo... No voy a detenerlos. Estás muy callado. ¿Está todo bien, compi? Um, no quiero espantar a los peces. Pero sí, eh, estoy bien. Solo me entró un poco la nostalgia, supongo. ¿Quién lo diría? Sí. Tom y yo siempre pescábamos en nuestra temporada. Pasábamos horas hablando aquí. Y ahora no quiere saber nada de mí. ¡Santo cielo! ¿Y por qué crees eso? No quiero hablar de eso, lo siento. Yo necesito distraerme. ¿Qué tal si me cuentas lo que ibas a decirme sobre sentirte culpable por algo? ¡Ah! Oh, ¡Eso! Ahora me toca a mí estar triste. <risa> Pero, ¿si te hace sentir mejor? No, digo, solo si te sientes cómoda haciéndolo. ¿Recuerdas el desafío de miedos en nuestra temporada? Cuando estuve en el incendio de una granja y hablé de cómo se originó el miedo. Sí, tú mencionaste que fue un accidente en el rancho de tu familia. ¿Te sientes culpable por eso? Bueno, esa no fue toda la historia. Unos días antes del incendio, salí de casa para ver a unas amigas en la ciudad para ir a discotecas y bares. Mi mamá me prohibió ir, pero no le hice caso. En las fiestas, conocí a alguno... Más bien, eran muchas personas. Decían que querían ir a parrandear a la granja. Y, como todo adolescente lo haría, esperé a que mis papás salieran por negocios. En cuanto me quedé sola en la granja, 
Invité esa noche a todos. ¡Ay, Dios! La fiesta estuvo bien. Y tenía planeado limpiar por la mañana antes de que llegaran mis padres y me descubrieran. Pero quedó mucha basura en el campo. Las temperaturas en Texas son altísimas. Cuando menos me lo esperé, me despertó el olor de basura quemándose y... El fuego arrasó... con todo. ¿Tod ¿Todo? Perdimos todos los cultivos, mitad de la casa. Pero lo que pesó más fueron los animales. Crecí con alguno de esos caballos. Fue como perder a mi familia. Y todo fue mi culpa. Mi familia me perdonó. Aunque papá terminó dándome una paliza, pero... La culpa nunca se fue. Lo único que quiero es recompensarles todo lo que perdimos. Aún si lo hago, nada regresará a los caballos. ¿Cuánto lo siento, Ashley? Como dije, la culpa te consume. Ya está el desayuno. ¡Que no se te enfríe! Tráeme un plato. Estoy bronceándome. ¿Acaso te parezco una mesera? Serías más útil si lo fueras. ¿Y en dónde dejaste a Connor? ¿Que no siempre está contigo? Nos tomaremos un tiempo. ¿Con que ese hombre por fin se hartó de ti? En realidad fui yo quien terminó las cosas. No eres nada astuta. ¿Cómo? ¿Apartar a alguien así? Se notaba que le importabas. Pues, no lo necesito. Siempre es la misma con los jóvenes, creyendo que solos están mejor. Te arrepentirás cuando seas vieja y estés sola como yo. En verdad lo dudo. De haber sabido que el tiempo con mi esposo no iba a durar para siempre, lo habría apreciado más. No soy nada como tú. Tienes razón. Yo perdí a mi esposo por una tragedia inevitable. Pero tú perdiste a Connor nada más y nada menos por tu actitud. ¿Cómo se atreve a hablarme así esa señora? ¿Acaso no sabes quién soy yo? Hey, Connor. Miriam te dejó el desayuno. Gracias, pero no quiero. ¿Te encuentras bien? Tenías razón. Rilla no cambiará. Entre más rápido lo aceptes, más sencillo será para ti. Ayer, cuando decías que te separaste de alguien porque no querías cambiar, te referías a tu esposa. Sí, la amaba. Y mucho. Pero ella quería hijos. Y yo no. Ya veo. En mi caso particular nunca tuve hijos, pero he soñado cómo sería tenerlos y criar una familia. ¿Y qué te detuvo? No lo sé, es decir, yo pensaba que era muy joven como para asentar mi vida. Ah, llámame inmaduro e ingenuo, pero supongo que en realidad tenía miedo. Miedo de confirmar que estaba envejeciendo y ahora vivo arrepentido. Aún no es tarde. Confía en alguien que pasó por eso. Lo mejor para ti sería buscar a alguien que quiera hacer lo mismo que tú. A pesar de que a veces parece alguien muy misterioso, me agrada Alec. En el fondo, parece un agradable sujeto. Mmm, esto está delicioso. Mm, gracias, chicos. No fue nada. El equipo de pesca hizo todo el trabajo. Creo que debo hacer pis, así que ahora vengo. No toquen mi comida. ¿Qué estás haciendo aquí? No tengo tiempo de explicar, pero tienes que ir al agua al atardecer. ¿Para qué? Hablaremos. Nos vemos allí y te lo explicaré. Debo irme. Hey, zanahoria. ¿Oh? Me asustaste, imbécil. Lo siento. ¿Qué haces aquí? Al lago por la tarde. Debo decirte algo. ¿Y por qué no aquí? Debo irme antes de que alguien note que no estoy. Muy bien. Te lo explicaré todo ahí. Ya me voy. Continúa con tu búsqueda por el tótem. No 
estaba buscando un tótem? Bueno, era cierto. No sé si haya uno en esta temporada, pero en caso de que haya uno escondido, necesito encontrarlo primero. Como la última vez Tess no votó conmigo, no confío en nadie más que en Gaby. ¿Y a ti Alec también te pidió que vinieras aquí? Sí, ¿sabes para qué? No. ¡Por fin! ¡Date prisa antes de que esos soquetes se pregunten dónde estoy! Fiore, bien podrías estar desaparecida y a tu equipo no le importaría. Espero que sea bueno. Interrumpiste mi sueño de belleza. Se deben estar preguntando a qué los llamé. Dilo de una vez, Alec. Como saben, no somos las personas más queridas de por aquí. Es cierto, me odian. ¿Qué? Pero a mí me aman. ¿Quién dijo que no? La verdad es que no les agradamos a muchos aquí, por lo que será cuestión de tiempo para que nos expulsen uno por uno. Creo que tienes razón. Si nos aliamos, podemos protegernos. Cuando lleguemos a la fusión, nadie podrá hacernos frente. ¿Te olvidaste de nuestra última alianza, Alec? Claro. Ni loca vuelvo a aliarme contigo. Ser aliado de este remedio de actriz color humilde, me nah, paso. Sería listo de tu parte si trabajaras conmigo. ¿Acaso no te humillaron cuando te expulsaron rápido la última vez? Jul, Rilla no se equivoca. Como les digo a mis seguidores, todo se logra en equipo. Gracias, Gret. Si hacemos a un lado nuestras diferencias, todos podríamos salir ganadores de esta. Así, seríamos los seis finalistas. Para ustedes es bien fácil. Son cuatro del equipo amarillo. Él y yo no tenemos a nadie. Es verdad. Ahí vamos, querida. Habrá formas para ayudarlas. Exacto. A todos aquí se nos conoce por causar conflicto. ¿Por qué no lo aprovechamos y hacemos que los demás se peleen? Así podremos escabullirnos también. Divide y conquista. Me encanta. ¿Todos a bordo? Está bien, supongo. Tampoco tengo muchas opciones. Estoy dentro. Igual yo. Más te vale que funcione. Grandioso. Ahora, todos a sus campamentos. Pero asegúrense de tomar distintos caminos. Que no sepan que estuvimos hablando. ¡Una alianza con esa morocha quejumbrosa! ¿Cómo era que se llamaba? ¿Raya? Obviamente esa idea hace que me den ganas de vomitar, pero debo admitir que la propuesta de Alec tiene bastante lógica. Oh, ¡Miriam! Yo, eh, ¿qué, ¿Qué haces aquí? Escuchaba cada palabra que decías. ¿Escuchaste todo? Sabía que no podía confiar en ti. Escucha, Miriam. Nadie puede saber de esto. Puedo ir con los equipos de Eli y Fiore ahora mismo. ¿Qué quieres a cambio de guardar silencio? Tu alianza de villanos ni tú pueden votar por mí o Jake. Si me das la más mínima sospecha, me aseguraré de que todos sepan de su pequeño encuentro. ¿Me estás amenazando? Estoy hablando en serio, niño. Ah, ¿Todo iba tan bien? Pero como siempre, algo tiene que salir mal. Atención campistas, Crystal los verá en la playa en 10 minutos. Muy bien, equipos magenta y amarillo, su primer vistazo al nuevo equipo Cian. Lake fue expulsada en la última ceremonia. Bueno, comencemos de una vez, ¿les parece? El desafío de hoy será en varias rondas. En cada ronda, un miembro de cada equipo se enfrentará a otros dos en una carrera para tomar el saco de arena que está enterrado bajo una de las X marcadas en la arena. Tras desenterrar un saco de arena, el primer campista en traerlo de vuelta y cruzar la línea anota un punto para su equipo. Y recuerden, todos tienen permitido usar las medidas necesarias para quitarles los sacos a sus oponentes. Los primeros dos equipos con tres puntos ganan la inmunidad. Decidan en qué orden participarán y entonces comencemos. Wow, Otro desafío de fuerza. Es como si trataran de hacerme perder a propósito. ¿Cómo voy a quitarles los sacos a esos brutos salvajes? 
Primera ronda, tenemos a Ali del Magenta, Gret del Amarillo y Tom del Cian. En sus marcas, ¡listos, fuera! ¡Vamos, Tom! ¡Puedes hacerlo! ¡Corre como el viento, Ali! ¡Suéltalo! Oh, oh, oh. ¡No tú! ¡Oye! ¡Mis lentes! ¡Ah! Gracias por el saco, señoritas. <risa> ¡Sí! Toma nota el primer punto para el equipo Cian. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ese es mi policía! Bien hecho, Tom. Y ahora, Hunter del Magenta contra Jul del Amarillo y Gaby del Cian. ¿Listos? ¡Ya! Mm. ¡Ay! ¡Suelta el saco! ¡Quítate de encima, lunática! Pan comido. Hunter anota el primer punto para el equipo magenta. ¡Sí! Muy bien, Hunter. Va uno a uno para magenta y Cian. El amarillo aún no ha anotado un punto. A continuación, Jake del magenta contra Connor del amarillo y Aiden del Cian. ¿Listos? ¡Ya! Hey, Aiden. ¿Cómo estás? Ahora no, Jake. Um, ¿Cómo está Tom? Él está bien. ¿Puedes preguntárselo tú? ¿Él me ha mencionado? No lo creo. Lo siento. ¡El saco! ¡Rayos! El saco está suelto. Uh, ¡Oye! ¡Sí! Jake anota el segundo punto para el equipo magenta. ¡Qué veloz, Jake! ¡Wow! ¡Vaya clase, Jake! Oye, ¿estás bien, Aiden? Sí, estaré bien. Oh. <risa> Tenemos dos puntos para el magenta, uno para el cian, nada para el amarillo. Ahora, Ashley del magenta contra Miriam del amarillo contra Tess del cian. Ashley podría ganar aquí para el magenta. ¡Vamos, Ashley! ¡Debemos ganar! Si no, Fiore tendrá que jugar en la otra ronda y perderemos. Oh, de admitirlo... Pero él tiene razón. No se preocupen. Lo tengo. ¿Listas? ¡Ya! ¡Ah! ¡Eso fue falta! ¡Ashley, lo hiciste! El equipo magenta anota su tercer punto y gana la inmunidad. ¡Sí! ¡Bien hecho, chicos! Y también por ser primeros, se llevarán bolsas de dormir como recompensa. ¡Sí! Equipo magenta pueden sentarse a ver el resto del desafío. Aún estamos buscando el segundo lugar. Amarillo contra Cian. Cian con un punto. Las mismas reglas. Tres puntos y ganan. Y ahora la batalla de las finalistas perdedoras. Rilla del amarillo contra Eli del Cian. ¿Listas? ¡Ya! Rilla, recuerda, tenemos la alianza. ¿Puedes echarnos una mano? Dijimos que podíamos ayudarnos, pero hoy no. ¡Oye! ¡Lo siento! Rilla nota el primer punto para el amarillo. Con eso, hay un empate. ¡Uno a uno! ¡Genial! ¿Era necesario lanzarle tierra a los ojos? ¡Oye! ¿Gané o oh, no? Siguiente. Tenemos a Alec del amarillo. Equipo Cian. Como todos participaron, escojan a quién lo hará de nuevo. ¿Quieres hacerlo de nuevo, Tom? ¡Sí, señor! A sus posiciones, caballeros. ¿Listos? 
Yeah. ¡Alec! ¡No tiene el cara cortada! ¡Deténlo! Ok. <risa> Lo siento, pero me distraje. Toma nota, el segundo punto para el equipo Cian. ¡Sí, sí, sí! Ahora, ambos equipos deberán repetir. ¿Quiénes serán? Yo voy de nuevo. Pondré más atención ahora. ¿Equipo Cian? ¿Quién se ofrece? Yo iré. ¿Estás segura? Sí, tú tranquila. A sus posiciones. Si Eli anota, el equipo Cian habrá ganado. ¿Listos? ¡Ya! Escucha, Eli, voy a dejarte ganar. ¿Por qué? Hay un asunto del que debo encargarme en mi equipo. Tengo el saco. Cuando me levante y corra, tienes que quitármelo. Pero no seas muy obvia. Muy bien. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah no! ¡Sí! ¡Esta es mi guerrera! Y con esto, el equipo se anota el tercer punto y gana la inmunidad. Pero, ¿cómo? Ay, perdón, chicos. Lo intenté. Equipo amarillo, los veré esta noche por primera vez, donde uno será el tercer expulsado de Campamento de Desventura All Stars. Disculpe la interrupción. Si estás disfrutando de este episodio de Campamento de Desventura, nos apoyarías mucho dando me gusta, dejando un comentario, suscribiéndote al canal si es que aún no lo has hecho. También puedes convertirte en Patreon, por lo que podrás ver los episodios antes que nadie. Así nos ayudas a seguir creando episodios más rápido. Y ahora volvemos a la transmisión habitual solo en Not Nation Cartoons. Alec no pudo haber sido más obvio al perder a propósito el reto. Si cree que puede deshacerse de mí tan fácil, no sabe lo que le espera. Uh, eso sí que fue difícil. Oh, ¡De nuevo! ¡Sin recompensa! Entonces, esta noche supongo que decidirán entre Connor y yo. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? ¡No me vengan con eso! Sé sobre su pequeña alianza de villanos. ¿Alianza de villanos? Sí. Alec, Cred, Jul, Ria, Fiore y Eli. ¡Genial! ¿Qué le contó a la viejurra arrugada? ¡Alec! ¿Qué? Yo no dije nada. Ella escuchó. ¿Entonces es cierto? Alec me lo contó porque también está aliado conmigo. ¿Pero qué estás diciendo? También está aliado con Jake. Está jugando con todos. No tardará mucho en traicionarlos a ustedes, como también lo hace conmigo. ¿Eso es verdad, Alec? ¡Claro que no! Miriam está mintiendo. Alec ya te ha engañado a ti antes, Gret. ¿En serio dejarás que lo haga de nuevo? Cariño, vamos, debemos hablar en privado. ¿Qué? No, no me digan que le van a creer. ¿Ya podemos hablar en privado? Sabía que Miriam era problemática, pero no que haría eso. ¿Qué tal si Miriam tiene razón? Podríamos caer en una trampa de Alec. ¿Acaso tenemos opción? Raya y Connor van a votar por mí. Alec es mi única salvación. ¿Y si nos arriesgamos a ver qué pasa con Miriam? Pues claro, así cualquiera. ¿Cómo no es a ti a quien mandarán a casa? Cariño, sabes que no me gusta que me griten. Solo estoy viendo por el bien de ambos. ¡Eso dices, pero no se nota! ¡No perdamos más el tiempo! ¡Vamos a decirle a Ale que votaremos con él y San se acabó! ¿Con qué? Estos son tus nuevos amigos. Todos planeaban expulsarme a mí, ¿no es así? Por supuesto que no. Solo estás confundido. ¡Confundido! Pero Miriam lo dejó muy claro. Mira, procuraré que no te expulsen. No es como si me dieras muchas opciones. Equipo amarillo, qué gusto verlos. ¿Listos para perder a su primer integrante? 
Ya saben cómo funciona. ¡A votar! ¡Ale! Espero que los demás recapaciten y te manden a ese autobús esta noche. Miriam, lo siento. Sé que hoy eres tú o soy yo. Gracias por advertirme de la alianza. Desearía haber trabajado juntos. Una vez leídos los votos, la decisión es final. El campista con más votos deberá irse de inmediato. Primer voto. Miriam. Alec. Miriam. Yul. ¿Qué? ¿Pero quién carajo votó por mí? Un voto para Yul, dos votos para Miriam, uno para Alec. El tercer expulsado de campamento desventura All Stars es Miriam. Con tres votos, debes irte. Uf. ¿Con qué? Así se siente que te expulsen. Lo siento mucho, Miriam. Con un demonio, Connor. ¿Por qué me votaste? ¿Qué? Yo no fui. No me vengas con mentiras. ¿Quién más podría ser? Pero esto no se quedará así. Vas a caer. <coughs> Andando, Miriam. Se me hace tarde para mi cena con Emily y los pasantes. ¡No confíes en Alec! llegar aquí tan rápido, pero quería decirle hola a todos los Patreons que apoyan el show. Me disculpan si me equivoco. Carter Miller, Froggy RFF, Holden M, Fabiano Ramírez Hurtado, TDFan2077, I Love Tom James and Trevor, Tom Loves Jules and His Spicy Apps, Rave, Alicia Maxwell, Javi Cupa, Dorian West, Langut.08, Brillon Thomas, Charmanderdepro.exe, Mitchell Panzón, Asiti Keko, Ale Duncot, James Strickland, Número 1 Trevor Fan. Molly Merced, Don Bieber Supremacy, Edmundo González, Winita Villan Winner, con esa alianza seguramente tendrán uno, David Chávez, Jules Baby Mama, Superhero Cat, Creeper Don Excess, Kitty Cat, Samuel Frank, Imer Gaming, Matthew, el actual esposo de Alec, Gaby Loves, Willa Ashley, Weirdo Loves, Tom Nen, Miau Miau Amacat, <ríe> no soy uno, pero sí tengo uno, Adam Xerox, Josh Bustort, Potter, Ay, Pim. Skate de Infinity Season 2. Ay, oh, ¿eso saldrá pronto? Elijah Harry. Muhammad Camara. Eddie Maurer. Bart Stein. Skyliex. 
Hulk Young, Aiden Rainbow Emmo Boy, Tubón Wilson, Ignacio Santana Zárate, Fantasmagoria, Lunar Eclipse, Night Phantom 383, Persilicum, Aiden Baby Give Me Some Sugar, Kevin Hernández, Edward Atlet, Nexaria, Ángel V. Kiss, Tom Hosman Rift, Fiore Is the Goat, Antoine Clark, David Muginia, Tatiana Arise and Latter, Erika, Asia's Love Rainbow, Sinister Wolf 10, Cash Brown, Lino Garrido, Grayson Bilski, Esdras Méndez, Taco Moncher Down, Royal Prince, Fiore is Queen, Alec Trevor and Derek Favorite Wild, Ryan Levy, J.P. Cobel, Eric Gaido, Pitbull Curious, William Foch, Julián Martínez, Luik, Paul Supports Trebek, Jules Boy Toy Javier, Lucas Lopolo, Montaigne Meshen, O5 Ter 5, Jacob Quioti, Pip Pirrut is the coolest, Ellis número uno Defender Riley, Red Cookie, Aidan Frías, Jules Better Win All Stars, Ashi, Josefina Mora, Sara Cadete, Daniel Martínez, If is a Loping with Tom, entonces ahí es donde he estado, Alientes Chipper, René Badger, Derek Braga, Great Sugar Mama, Some Guy, PX Gamer X, Entulent, MH, Aaron is Eternal, Julian Wishes Hunter was gay, Molly, Dan for All Stars, Aldo Barrera Solís, Babi, Alisa G, MKX Black, Tostón Love Jake, Get Jake and Tom Back Together, Si Tan Solo, Mimic, San Stitcher, Don't forget Jake and be my husband. Hmm. Sexy Lelanka Hag. Fiore Slays. A common kiwi. Lime. Upok. Fiore and Alec are the best. Christopher Slatina. Laya Boom Shakataka. Lauti. Leo. Hunter, I hardly know her. Jacob Kell, Low Tier Bolt, Azure, John 2 S, Lucas Schalk, Taylor Crane, El, Alex Seiko, Miranam Chris, Dulan Gret Make Out Already, Slendy Slays, M. Khan, Julia Cano, Ronald Mackay, David Du, Pensula Stan, Ricky, Cooper Davis, I wanna put Tom in my pocket, Head Dog Banks 22, DJ Evergreen, On Discover, Project Ansem, The Name is Toby, Hunter Should Win All Stars, Bulbawat 98, Marcus Murphy, Matt Evans, Fiore is better than you. Bueno, eso no es cierto. Jordan Faris, JD Dimensions, Seiji Weiji, Seiran, Link the Dragon, Susman Dodgers, Dodge Lover 78, Drew was robbed. Dark Witch, 1999. Tom Boyfriend Aiden. Daniel
Daniel Briden, Ethan Benja, Chris, Damián DJ, Lemon Egg, Daniel 7958LX, Jack Roberts, French Fries, Alice Only Fans, Abra Cadabra Christine, Call Me Conch, Alec de Jory Divorce Dilf, Gaber Waver, Dylan, Alec Yaoi, Jorge, Peter Pitcher. Gracias a todos por su apoyo. Nos vemos en la próxima. Ahora, ¿a dónde voy? Nunca había perdido uno de estos.